Just det. Ja, hej och välkomna till dagens föredrag Mystiken ska jag prata om och beskriver den lite grann då som en inre upplevelse av gudomlig närhet som jag tror är liksom kärnan i mystiken men egentligen också i alla religioner tänker jag i den här upplevelsen och det är ju en, någonting som man känner att det går inte att göra det med intellektet egentligen alltså att tänka med intelligensen det blir bara någonting som man vet att det är så här därför att Martinus har sagt det, eller någon annan har sagt det, har stått i Bibeln eller men att verkligen känna det i sin egen kropp, alltså rent fysiskt faktiskt också, skapar ju en helt annan upplevelse. Och tror jag då också leder till att man känner en sorts frid egentligen inom sig. Att man, det är också någonting som händer, för jag tror att den här känslan av att man är ensam och, och skild från allting annat, den här känslan, det är det som gör att vi börjar bli sökare, att vi försöker hitta en, en mening i tillvaron, en sorts kontakt. Och Martinus beskriver det ju att vi då börjar liksom öppna upp den här eviga kosmiska, organiska kontakten mellan Gud och Gudason. Men frågan är om man kan kalla Martinus för mystiker. Det kan man ju fundera över och eh, ni kanske har sett, det har ju kommit en, en ny liten kort film eh, på martinus.dk ligger den väl av Lennart Passborg där han beskriver faktiskt Martinus som författare och mystiker. Och också. Den finns där också? Ja vad bra, den kan jag verkligen rekommendera för det är en väldigt fin, liksom enkel introduktion där man verkligen också alltså, faktiskt känner i hjärtat att det är något med kosmologin som går långt in i våra fysiska kroppar också. Men jag tror inte att Martinus själv skulle kalla sig för mystiker, för för honom var ju det här inga mysterier längre. Det som vi kanske också tror när vi har läst alla böckerna och tittat på alla symbolerna så tror man kanske ja men nu, har vi ju, nu är det inga mysterier längre. Men det är ju egentligen bara teoretiskt som Martinus beskriver det också, att vi har någon sorts teoretiskt kosmiskt medvetande. Men för att verkligen känna att det är så, så måste det gå långt in både i själen, alltså de andliga kropparna, men också in i den fysiska kroppen och sen så att man, man vet det så tydligt så att man aldrig mer kan glömma det och inte, ja man kan ibland tappa bort det faktiskt, det här som man kallar för själens mörka natt. Det kan ju hända att när man har börjat få en sån här kontakt och den sen plötsligt är borta en period. Det är också en, en ganska så viktig upplevelse tror jag att gå igenom det där, att hitta tillbaka igen, att förnya den där kontakten mer och mer och, och låta den växa tills vi blir kosmiskt medvetna. För det är det Martinus faktiskt beskriver att så länge vi inte har kosmiskt medvetande så är det ganska mycket som är mysterier för oss. Och, eh, vi ska se här, jag tänker också att Martinus kallar oss ju ofta för andliga forskare. Och det skulle han ju inte göra om vi redan visste allting så att säga. Vi är ju forskare och vi försöker mer och mer tränga in i analyserna och få in dem också i vårt sätt att leva. Det är ju det som händer när man mer och mer går in i kosmologin, att man, man märker att man lever på ett annat sätt. Det blir liksom en viss skillnad mot hur man har levt tidigare och gamla vänner kanske försvinner och man får nya vänner. Och det blir en ny kontakt med livet egentligen. Och Martinus, han, det är ju många mysterier som han raddar upp, jag har skrivit upp lite grann här då. Livets mysterium, ni vet han har ju en symbol som heter livsmysteriets lösning. Som är, nu har jag inte med mig symbolen här, men ni vet det är tolv uddar i en stjärna. Och det börjar med att man upptäcker eller blir medveten om att det finns någonting. Det är liksom det enklaste. Och så slutar det med att allting är mycket gott. Och då har han liksom gått igenom hela kosmologin på sätt och vis i den där genomgången. Men ändå, även om vi har läst den där och läst igenom hela boken många gånger kanske till och med, så är det ändå fortfarande någonting. Vad då, vad är livet egentligen? Alltså kan vi verkligen veta det långt inom ens själva, även om man kanske känner det lite då och då att man är rätt så levande. Sen har vi det levande väsendets högsta mysterium. Alltså att verkligen förstå vad är vi egentligen och det är ju det som 
tror jag också är en av de här frågorna som man har när man börjar bli sökande. Vem är jag egentligen? Är jag det här? Jag menar, nu ser jag ut så här och jag är väl kvinna då, men är jag verkligen det? Eller är längre in, vad är jag egentligen inuti? Och när man går bort från sin yrkesidentitet och sin identitet som mor till exempel eller hustru eller vad det nu kan vara, att, att någonstans långt där inne så är det någonting som fortfarande är ett mysterium för oss. Och sen om man tittar långt ut så är universum på sätt och vis också ett mysterium. Även om det är rätt intressant tycker jag inom vetenskapen så är det väl ingen som pratar om att nu ska vi lösa det här mysteriet. Utan man forskar liksom och, och nu har vi kommit fram till så här är det liksom och så visar man en bild på universum jag har sett den här lite. Men det är ju inte heller hela sanningen, den ändras sig ju hela tiden, alltså vi går djupare och djupare in i. Men vad universum egentligen är. Där är det ju faktiskt ganska långt från det som vetenskapen har kommit fram till mot vad Martinus beskriver för oss. Och vårt eget jags mysterium är ju också någonting. Vi, visserligen så säger vi ordet jag massvis med gånger och vi kanske börjar tänka lite grann ja men den där jag, vem är det där egentligen? Och, men att verkligen veta vad jaget är det tror jag också är någonting som man har hållit på mycket med inom det som vi kallar mystiken. Och sen har vi den högsta eldens mysterium. Och det ska jag inte gå in på för det är ju en av de svåraste sakerna. Och de gyllene trådarnas mysterium som jag hör ihop med det där på något sätt. Och så har vi kärlekens mysterium. Och kärleken är ju verkligen ett mysterium. Särskilt när man pratar med människor som inte är insatta i kosmologin så är kärleken ännu mer ett mysterium för dem utan att de anar det tror jag. Och när vi börjar läsa så förstår vi, jaha, den där kärleken som Martinus pratar om, vad är det egentligen? Och där är vi väl alla också lite som ett frågetecken. Och sexualitetens mysterium, det är väl också någonting som vi alla jag tycker faktiskt är lite av ett mysterium. Även om vi får lite svar från Martinus på olika håll så är vi ju fortfarande inne i den här processen där vi ska utvecklas mer och mer och bli till det som han kallar för människor, riktiga människor där vi inte längre är varken man eller kvinna och då blir det också en helt annan form av sexualitet. Och mörkrets mysterium, det kan vi ju kanske teoretiskt förstå mer och mer när vi läser Martinus. För att man ska kunna uppleva ljuset så måste man också ha upplevt mörkret. Men att verkligen förstå, särskilt i sitt eget liv tänker jag va? För när vi själva kommer in i en period där det blir mörkt och jobbigt och mycket sjukdom och lidande. Då är det fortfarande ändå ett mysterium. Varför skulle det just det här? Och vad, är det som, vad vill livet säga mig med det här till exempel? Och sen har vi det där lilla ordet Gud där nere Som ju också är ett stort mysterium för oss skulle jag tänka mig att de flesta ändå kan hålla med om. Även om det är någonting som vi alla funderar över. Och Martinus använder ju det här ordet Gud eller Gudom eller gudom, det gudomliga något använder han också om och om igen i sina böcker. Så att det är också någonting som egentligen fortfarande är ett mysterium för oss. Ja, jag tänkte att jag skulle börja med att gå igenom Martinus egen fysiska och själsliga förstås upplevelse av sin egen kosmiska födelse. Och det är den där lilla boken som heter Kring min missions födelse. Där jag har tagit några stycken. Jag tror jag läser det här, där det är så stort och fint. Det är inte uteslutet att det i ett väsen av ringa börd, av ringa social ställning, kan framträda ett så förandligat inre att Guds ande kan levande göra sig där i och därigenom bli direkt synlig i en nu levande fysisk människa och sålunda göra de forntida religiösa uppenbarelserna till realistiska fakta för det 20 århundradet, alldeles som förgångna tidsskeden. Och han upplevde sig väl också här i alla fall på jorden i sin fysiska kropp just som ett väsen av ringa börd och ringa social ställning. Alltså det var ju också meningen att han skulle komma i den formen och inte som en uppburen profet. Och att det faktiskt då kan hända det här som beskrivs här, att Guds ande kan levande göra sig i den här människan. Och bli direkt synlig i den här människan, i den fysiska människan skrivna till och med här. 
Och här använder han ju den religiösa uppenbarelsen och det är ju det uttrycket som man använder mycket i Bibeln. För där vet jag inte heller om man pratar om mystiken egentligen. Mystiken tror jag är ett ord som kom någon gång på 1600-talet och de som kallas för mystiker som vi ska titta lite på sen de kallade sig ju inte heller själva för mystiker. Det var ett senare begrepp som kom egentligen då 12-1300-talet, 1400-talet. Där var egentligen den största delen tror jag av de som har beskrivit sådana här mystika upplevelser av Guds närhet. Men, och han har ju en jättelång introduktion i den här boken innan han kommer fram till själva händelsen. Och det är just det här att han vill få oss att förstå att även idag kan det hända det här som faktiskt hände för människor som levde på Jesu tid och i bibliska i det gamla testamentet också, profeterna och de här uppenbarelserna som de kunde få. Och också beskriver han ju lite grann om vi är mottagliga för att kunna ta in det här som han kommer att beskriva. För det är en ganska speciell upplevelse. Och jag har bara tagit lite korta eh, citat, korta meningar här när han börjar. Han ska börja med att meditera på Gud. Alltså begreppet Gud, det är det han vill i en sorts meditation komma in till. Och då sätter han ju på sig en mörk bindel, vet ni det, för att det ska liksom vara mörkt inuti. Och så sätter han sig i den här knarrande korgstolen som har lite till rekvisitan där. Och så kommer det först en helt liten lysande punkt blev synlig i fjärran. Och det tror jag faktiskt, det kan ju hända ibland när man sitter och mediterar och man blundar så kan det vara en liten ljuspunkt någonstans. Det finns också en grupp tror jag som mediterar just på den där lilla punkten. Men för Martinus så hände det då att det var ljuset från ett kristusliknande väsen som framträdde i bländande vitt sken. Så att den här punkten blev större och han, den såg ut som en, som en kristusliknande skepnad. Och att den var just i det här bländande vita skenet. Ett kristusväsen av bländande solsken rörde sig emot mig med armarna lyftade som till en omfamning. Och han beskriver ju då den här Torvaldsens kristusfigur som står så här med armarna utbredda. Att det är den han ser komma emot sig. Och i nästa ögonblick så gick det rakt in i mitt kött och blod. Och det är ju verkligen en oerhört fysisk upplevelse att känna. Han säger också att den blev så stor den där så att den kom emot honom i, i midjehöjd ungefär. Så gick den rakt in i honom. Alltså den, jag får alltid en liten rysning när jag tänker på den där upplevelsen. Och sen så skriver han där att det är det gudomliga ljuset som gick in i honom som Solunda hade tagit sin boning i mig gav mig förmågan att se ut över världen. Och det beskriver han ju då också att, att han fick ju liksom intuitionskroppen, intuitionen under viljans kontroll så att han kunde med hjälp av intuitionen se ut över världen. Han beskriver det lite, han kunde se skeppen som far på haven och så vidare. Sen, alltså den där utsikten blev det som man ju också beskriver som Guds gudomens utsikt över hela världsalltet. Och mer fysiskt kan det nästan inte bli, tänker jag, den här upplevelsen när han får den här första invigningen som han kallar det. För dagen därpå så får han ytterligare en upplevelse som han kallar för det gyllene dopet. Och det är någonting med att, att det, han ser en himmel och sen så dras det undan fler och fler gardiner framför den där så att den blir ljusare och ljusare. Och till slut så blir det ett så oerhört bländande gyllene ljus. Jag befann mig i ett hav av ljus. Och genom det hela så vibrerade små gyllene trådar. Och det var Guds medvetande. Den gudomliga elden vibrerade i mitt eget bröst, i mitt eget hjärta. Och jag kände det som om jag badade i ett element av kärlek. Jag liksom vilade vid den allsmäktiga gudomens bröst. Och det här får man väl också säga är väldigt fysiskt. Alltså att han verkligen känner den här vibrationen. Att det rör sig som en eld som vibrerar in i hans bröst, i hans hjärta. Och att han badade så att säga i ett element av kärlek. För det ljuset och kärleken är ju två sidor av samma sak. Och att han vilade vid den allsmäktiga gudomens bröst. 
Så beskriver han ju också att han liksom kommer till fadern och, och det kan man ju också höra ibland och kanske några av oss här också har upplevt ibland att det är som att man plötsligt är, är omsluten och man känner sig liksom trygg, fridfull och det är väl därför det är också istället för Gud så säger man ju också ofta fadern och det kan ju till att börja med kännas lite främmande men men om man blir omsluten av någonting, det kan ju vara en moder också i och för sig. Nu är ju Gud varken man eller kvinna så att säga, va? men den fysiska känslan. Och nu hade han ju då det här kosmiska medvetandet. Det tog ju ett tag innan han förstod vad det var som hände. Och vad jag, han säger ju också att han har inte berättat det på en gång för alla möjliga människor. Utan han höll det lite för sig själv. Och kanske också av oro för att någon skulle tycka att det här var djävulens verk som någon tydligen hade sagt till honom. Någon hushållerska tror jag det var vad som sa att han skulle akta sig för det där. Men, och det är klart, och går man till en press så vet man inte heller riktigt vad en press skulle säga. För att det där låter som lite för mycket för en vanlig press som är mer inne i de här ritualerna. Och, och att berätta ur Bibeln istället för att känna i sin egen kropp egentligen. Men eh, jag tänkte också på, det finns en, den finns på martinus.se en, en podd, en kosmologipodd har man ju satt igång och det femte avsnittet kom nu ganska nyligen och där berättar Lars Palerius som hade velat komma idag men inte kunde, han berättar om en sån här väldigt stark kosmisk upplevelse där han också känner det här ljuset, alltså det som är så speciellt med de här upplevelserna det är att, att de är så lika på sätt och vis det är liksom en, en, samma kärna även om man går hundratals år tillbaka i tiden och tusentals år egentligen så är det samma Just det här med elden och värmen och, och den här friden och, och det beskriver han ju också som att han liksom var omfamnad och, och en enorm kraft liksom som strömmade genom så den tycker jag ni ska lyssna på, det är lite spännande att höra också. Det är ju inte så ofta som man kanske berättar om de här upplevelserna. Han berättar nämligen också då att han väntade flera år innan han berättade och att det var lite, jag tror han säger att det kändes lite heligt så man vill liksom inte prata om det för mycket för det kanske blir lite vardagligt på något sätt där. och det är ju en speciell upplevelse kan man tänka sig vi har ett stycke till där från den här min, min, kring min missionsfödelse det skriver han så här det var som om det gyllene ljuset upplevelsen av den heliga ande fadens eget medvetande förnimmelsen av hans personliga närvaro som medvetet jag i min egen närhet hade lämnat kvar allt i en allt genomträngande kärleksglans. Och det här är ju också, det kan man läsa många gånger och mer och mer känna hur Martinus också verkligen kände den här personliga närvaron. För, att för oss är det ju lite svårt. Hur ska man liksom föreställa sig den där personliga närvaron? Det går egentligen inte att göra det med någon bild. För det funkar ju inte längre med den här guden som sitter på någon tron med långt skägg och så vidare. Utan nu är det någonting helt annat som ändå ska bli som en personlig närvaro. Och han säger ju Martinus att, att genom bönen också att det ska bli vår närmaste vän mer och mer så småningom. Den som vi pratar med egentligen hela tiden. Och det gjorde väl också Martinus tror jag. Sen hade han också skrivit här då I min hjärna och ryggmärg existerade ständigt värmen från dess överjordiska sken, det här gyllene ljuset. Så att hela tiden hade han den här känslan. Och där, han har ju inte skrivit så mycket om det här och det kanske är för att ingen av oss är riktigt där att förstå vad det verkligen innebär. Att det där ljuset hela tiden är ständigt existerar, den här värmen och det här överjordiska ljuset inom honom. Men det blir ju spännande när vi väl kommer dit. Sen tog jag några citat, nu är de bara på danska, för den här finns ju inte på svenska ännu. Men om man översätter det här, den intellektuell, intellektualiserade kristendomen. Det var ju någonting som han skrev ganska sent och som han inte själv satt ihop i en bok. Men som sen har man samlat fragment och satt ihop där. Och där skriver han att den materiella vetenskapens forskare, de är också under utvecklingen. De vill också uppleva och se att de så kallade verkliga och sanna mystikerna i verkligheten inte är mystiker, men sannhetsfacklor, sanningsfacklor kanske man ska säga, som just mer eller mindre har de andliga sinnena utvecklade 
som allmänheten nu är på väg till att få utvecklad. Så han är ju positiv, även om vi ibland kan uppleva att vetenskapen är lite fyrkantig och torr. Så menar han att de kommer ju också så småningom att se, för det är ju det Martinus upplever med sin kosmiska syn är ju det som man skulle kunna säga sanningen och den sanningen som gäller alla på i hela världsalltet egentligen. Och som nu med alla de här religionskrigen och så vidare känns som att det är långt borta men det kanske inte är så himla långt kvar som man säger här då. De är ju också under utveckling. Och det finns ett citat till här från den här boken. När världsalltets upphov i så hög grad är inhöjt i mystik så beror det som redan nämnt på att det, att det är det verkliga livgivande eller livsupprätthållande något. Att det inte består av stoff eller materia. Det är därför totalt otillgängligt för all förnimmelse. Det är i sig själv immateriellt. Och det utgör själva livskärnan i allt levande. Det avslöjar sig genom sina verkningar i materien eller stoffet. Och det här är väl också mystik för oss. Alltså det här med att det finns någonting som är immateriellt. Som man aldrig kommer att kunna uppleva direkt med sina sinnen. Men att det är det som är livskärnan. Men att det avslöjar sig just genom att det ger verkningar i materien i stoffet. Och det säger han ju, nu får man väl tänka att det immateriella är det här som han kallar för exet, det är jaget liksom i oss alla som är samma jag egentligen i oss alla. Men att vi kan märka verkningarna av det genom att de andliga kropparna ju också alltid, mer eller mindre, ser man deras verkningar i våra fysiska kroppar så länge vi är fysiska. Och det där har egentligen alltid intresserat mig mycket hur den där, de andliga kropparna liksom rör den fysiska kroppen. Och samtidigt är det kanske inte, det är egentligen ett mysterium att det, om det inte skulle vara så skulle det vara väldigt konstigt egentligen. Nu tänkte jag ta två symboler. Vi börjar med den här. Den eviga världsbilden eller det levande väsendet två kallar han det också. Eller den eviga gudomen och de eviga gudasönerna. Och det är just den här jaget och, och livsupplevelsen tänker jag som man ser så tydligt här. Om man tänker sig den här stjärnan i mitten som strålar ut någonting. Här inne så är det liksom immateriellt, även om det ser ju vitt ut här, hur skulle man annars liksom kunna göra någonting immateriellt synligt? Men det görs ju synligt i och med de här strålarna som går ut åt alla håll. Och om man då här i världsalltet ser hur det strömmar ut olika energier i alla riktningar här. Och här ute så är gudasönerna som han kallar oss. Här är det växtväsen. Och här är vi mera djuren och här är vi någonstans jordmänniskorna. Och så de mera gult, där är det riktiga människoriket. Och sen är det de andliga väsendena i visdomsriket, den gudomliga världen. Ja just det, skuggan kanske kan hjälpa till där. Och sen mineralriket här också. Alla de här rikerna finns för att det ska bli en livsupplevelse. Och det är ju tack vare att vi också strålar ut energi mot gudomen som det blir en livsupplevelse och själva den här lite mer färgade ringen är ju den skapade världen egentligen. Allt det andra är liksom det han kallar för övermedvetandet och det är i mötet mellan den energi, den kraft som strömmar ut därifrån och den kraft som strömmar från oss här någonstans befinner oss vi och jordklotet är ju också här så att det blir Liksom det som ger livsupplevelsen. Om man nu tänker sig den här symbolen. Tänker den att man skulle kunna vrida den så här. Så att stjärnan liksom åker ut. Och så åker vi in i mitten. Då får man nästa symbol. Den eviga kosmiska organiska förbindelsen mellan Gud och Gudasson. Nummer ett. Nu har jag klippt bort lite ur den här symbolen. Ni som vet hur den ser ut annars. Men det är mest för att kunna se. För nu... Är det jag eller någon av er som är här i mitten? Och Gud är överallt runt om. Och där kommer ju den här som vi 
få höra så många gånger Ja men överallt så möter vi Gud Men så glömmer vi bort det, varenda dag glömmer vi bort det om och om igen Och så, så tänker vi på det igen oh, Jaha, så överallt där jag ser det nu så möter jag Och även här och mattan och överallt så är det liksom Gud som jag möter egentligen Och det där är ju också någonting som jag tror väldigt långsamt Får vi in det mer och mer Och rätt som det så åker det in i hjärtat Och, och sen kanske det är borta igen och, ja. Så att de här två symbolerna är en fin bild av hur hur både det gudomliga och vi som ju också är gudomliga egentligen Båda behövs liksom för att det ska kunna bli en livsupplevelse Ja, nu tänkte jag gå in lite grann då på några mystiker Det finns ju många men jag kan bara berätta Det här var en av de första när jag var student Då gick man in på stadsbiblioteket Så tittar man på hyllorna på C och D Liksom filosofi och religion Och så hittar man Oj då, icke-vetandets mål I vilket själen möter Gud Den där boken var jag bara tvungen att läsa Och då handlar det om hur når man förbindelse med Gud Och så står det för förnuftet är han otillgänglig Ja det måste man väl ändå säga För att hur mycket man än håller på med intelligensen Och försöker liksom få kontakt, förbindelse Alltså det går det överhuvudtaget, det är alltid någonting här ute någonstans För att det ska bli en riktig förbindelse, en upplevelse av Gud i oss själva Så måste vi använda mera, det är väl känslokroppen som vi i första hand Men också lite intuition måste ju med där lite grann tror jag för att vi ska få den där upplevelsen Jag tyckte det där var så, det där icke-vetandets mål Att det var någonting och jag såg det liksom lite här ovanför huvudet Ja, det är ju någonting där, ett mål som gör att man inte kan veta allt egentligen Och det kanske man kan tänka sig då när man så småningom började läsa Martinus Och då dök den där symbolen upp, det levande väsendet ett Och då är det ju lite, det är ju lite ett mål Eller vad är det för någonting där uppe? Alltså det är någonting lite luddigt och så där brukar det aldrig vara annars i Martinus symboler Allting annars är liksom så ordnat och, och och mera för förnuftet också Men där uppe är det någonting som är lite Och vi som verkligen går in och läser om de här analyserna Blir alltid lite så där Man blir lite yr och lite förvirrad Och jag har urbegäret och den högsta elden och polerna och, Ja det är mycket där som man inte vet riktigt hur det hänger ihop Och så skriver han ju också på ett ställe Att det är en oöverstiglig mur Nu har han ju gjort ett svart streck där men det, det är ju bara symboliskt, men det finns faktiskt en oöverstiglig mur, skriver han. Om vi skulle kunna gå över den så skulle allting bara försvinna. Ingen livsupplevelse. Det måste liksom vara någonting som är evigt och stilla och orörligt som alltid är där. Och så måste det finnas någonting som hela tiden är i rörelse, i förändring. Den fysiska kroppen och våra andliga kroppar, vårt medvetande. Och här i övermedvetande, den här lite luddiga övergången någonstans där. Så att det där kan man också fundera lite grann över vad det är för ett mål där som sitter där och stör utsikten. Vi ska se vad han skriver där också. Icke-vetandets mål, man vet inte vem det var som skrev det faktiskt Det finns liksom ingen författare till det Men så skriver han så här att som nybörjare ska man ägna sig åt Läsning, meditation och bön I denna ordning Det handlar om privat bön Bestående av få ord Och ju färre desto bättre Som man ber med hela sitt hjärta och det tyckte jag, för jag hade ju lite svårt för det där med fader vår att rabbla upp den. Det kändes liksom lite förbrukad för min del. Men bara några få ord, det kändes ju väldigt bra. Och att be med hela sitt hjärta, det gör man ju när man verkligen längtar och när man verkligen är kanske i en svår situation. Då blir det liksom med hela hjärtat egentligen. Men det är inte bara bön och meditation utan det är också läsningen. Alltså det är någonstans den där kombinationen av känsla och intelligens som Martinus ju också pratar om. Och att det är först då som också intuitionen verkligen kan slå ner i oss och vi kan få den där glimtvisa i alla fall upplevelsen av att vi vet någonting mer. Det är inte allting som är mysterium. Och så skriver han också här att det som är ingenting för våra kroppsliga sinnen är andligen sett överallt. Och om vi då tänker tillbaka på den där huvudsymbolen, den som hänger där nere också, så 
kan man ju tänka att det som vi inte med våra sinnen kan uppleva, alltså längst in där, så finns det egentligen överallt. Om vi bara bläddrar tillbaks där. Så ser man ju det att det är som en vit skiva egentligen i botten. Och det där jaget, Guds jag och våra jag, hänger ju liksom ihop. Men vi har blivit uppdelade genom övermedvetandet och den skapade världen. Men att det är liksom en sammanhängande enhet. Och då ska vi se vad han skriver. Nej, det var molnet där. Man kan ju ta många citat. Men vi går över till en som säkert ni också känner till en del av er. Mäster Eckart som är en väldigt eh, känd. Han levde 12, 1200-talet, 1300-talet, någonting sånt där. Och jag hade länge en lapp i fickan. Det är ganska länge sedan nu, här är kanske 20 år sedan. Eller så, som jag hade hittat det här citatet. Gud och jag är ett. Genom kunskapen tar jag Gud in i mig. Men genom kärleken går jag in i Gud. Och det där tyckte jag var, det var, kändes precis rätt för min del. Det var viktigt att veta saker och ting och ta reda på saker och ting. Och, och då känns det som att ja, det är lite som en inandning. Men när jag älskar, när jag är i kärlek så går jag in i Gud. Att det var liksom en utandning att möta Gud på ett annat sätt. Och det där återkommer lite hos en del. Någon gång när jag tog upp den där lappen, när jag var lite mer inne i, man höll på att jobba så mycket, då var det som ett mysterium för mig. Vadå, vad är det för skillnad på det där, tänkte jag. Det är ju samma sak, kunskap, man går in och man går ut. Men om man verkligen ser vad det står så är det ganska starkt, tycker jag, den där. Sen har vi några till från honom här då. Han pratar om en grund, det som Martinus nog skulle kalla för exet kanske. Till denna grund är en enkel stillhet som är orörlig i sig själv. Men av denna orörlighet blir alla ting satta i rörelse. Och det där är ju också ett mysterium. Det är som en koan på sätt och vis. Alltså, hur kan någonting som är helt stilla och orörligt ändå vara den som sätter igång all rörelse? Det är ju inte, för, för intellektet så är det liksom helt omöjligt att tänka sig det. Så Mäster Eckhart han kallar det alltså den grundlösa grunden. Och teosofin har den här, det tycker jag också är så fint, den rotlösa roten. Och Martinus, det vet vi, den orsakslösa orsaken beskriver han det. Och alla de där är ju lite, det är lite skumt. En rot som inte har någon rot. Alltså, ja, det, det, det är då det också blir så där igen att det blir liksom lite molnigt i huvudet kanske. Jag var, I höstas så var jag, det finns en Mäster Eckarts stiftelse i, i Stockholm, eller kanske i Sverige. Och jag var på ett seminarium, en sån här samtalsretreat i höstas. Och då fick man höra rätt så många citat och många var liksom, man bara satt och, va? Vad menar han? Och jag tror att nästa är det där som jag funderade mycket över. När jag kommer in i grunden, alltså verkligen nära det här orörliga, in i gudomens mark, flod och källa. Då frågar mig ingen var jag kommer ifrån. Eller vad jag har varit. Då är det ingen som saknar mig. Och då slutar Gud att vara Gud. Och det där höll de på att prata rätt mycket. De andra hade varit med rätt länge. Det var första gången jag var med på ett sånt här retreat. Ja, den där kan man kanske meditera över. Och jag har tänkt mycket på det där. Då slutar Gud att vara Gud. Vad innebär det egentligen? Och det är säkert olika för var och en av oss. Alltså Gud är väl ändå alltid Gud. Men hur vi upplever oss i relation till Gud skulle jag tro att det handlar om. Men det där får ni fundera lite grann över. Sen de, de några som kommer här nu. Jag har läst en bok då för, också för ett tag sedan. Kristen mystik ur psykologisk synvinkel. Det är ju spännande av den här Anton Gels. Ni känner säkert till honom lite grann. Och där har jag hittat några. För den här nästa Katarina av Gen. Jag känner jag egentligen inte till så väl. Men jag hittade faktiskt en bild på Youtube. Det är väl fantastiskt vad man kan hitta där. Andlig dialog har hon skrivit en bok. Och hon, hon skriver liksom om henne, inte om sig själv då. En stråle av Guds kärlek sårade hennes hjärta. 
Den gjorde att hennes själ upplevde en flammande kärlek uppkommen ur den gudomliga källan. Och här är det också just den här alltså hjärtat och den här flammande känslan som man upplever i sin egen fysiska kropp. Den, och Guds kärlek sårade henne det kan jag i alla fall relatera till själv att när man får den där lite ögonblickliga kontakten ibland så gör det liksom ont i hjärtat på något sätt och det blir lite tårar i ögonen och därför att den där jag tror att det är för att vi har en sån stark längtan så att när det väl kommer så blir det en sån stark upplevelse att det sårar våra hjärtan men samtidigt så är det kanske också det som öppnar våra hjärtan så att vi mer och mer kan hitta in i den här gudomliga källan och en annan som jag läste mycket då när jag var ung också jag vet inte hur man uttalar det, Richard Roll, det är engelskt, ja, det kanske går. Han levde också någon gång där på 1300-talet. Fire of love, skriver han om. Och jag tror att den där bilden där uppe, här någonstans, det är svårt att se, men jag tror att det ska föreställa att det brinner lite i hjärtat på honom där. För det är det han skriver om. Mitt i min fröjd över bönens och meditationens ljuvlighet kände jag plötsligt i mitt inre en märkvärdig och sällsam hetta. Den kom inte från något skapat utan från skaparen. Denna outsägligt ljuva eld. Och på andra ställen har han skrivit, beskrivit just det här. Hur han, hur han kände att det var som att det brann där innan man var tvungen att titta ner. Att det inte var en riktig eld. Alltså den där, att det blev en sån stark fysisk upplevelse kärlekens eld och då tänker vi kanske lite på den högsta elden där som Martinus beskriver som ju också ingår då i den där kosmiska födelsen och sen eh, hittade jag en ganska nyutkommen bok nu ser ni inte så bra, jag kanske skulle ha satt en bild där men den är skriven av Jonna Bornemark som är filosof på Södertörns folkhögskola och heter Kroppslighetens mystik och hon är alltså filosof och, och akademisk filosof så då får man inte liksom, eh, känna för mycket själv men man kan ju vara intresserad och nyfiken och se hur den här Mechthild från Magdeburg hur hon beskriver det här mötet med Gud. Och hon, hon är tysk och hon är en av de få som har skrivit på tyska, de andra skriver ofta på latin. Och hon letar liksom upp det gamla tyska språket också sen översätter hon det. Mechthild von Magdeburg skrev, skrev den här boken då, Das fliesende licht der Gottheit. Alltså det, hon översätter det med det strömmande ljuset, gudomens eller det gudomligas strömmande ljus. Eller flytande eller flödande ljus kanske man kunde säga också. Hon, det är lite spännande att höra om den här Mechthild. Det var en rörelse som började den gången, de kallade sig för beginner. Och det var kvinnor som inte ville gifta sig och ha familj och barn. Men de ville heller inte gå i kloster och vara under en, en patriark, alltså en, en press som skulle bestämma. Utan de flyttade ihop i stora hus i städerna och försörjde sig på hantverk. Och, och sen gick de ut och hjälpte människor och sen läste de väl Bibeln och pratade och hade sina upplevelser och böner tillsammans. Så hon har skrivit en hel del upplevelse där som så småningom så gick hon faktiskt i gammal ålder in i kloster för att inte bli anklagad för kätteri för att det här var ju också en väldigt fysisk upplevelse av mötet med Gud och hon skriver så här lite kort har jag bara tagit korta citat Herre du är solen i alla ögon du är livet i allt levande och så svarar Herren Ja, men du är ett ljus för mina ögon och du är ett liv i min livfullhet. Och det är just den här dialogen som hon har hela tiden. Alltså Gud, hon talar till Gud och Gud talar tillbaka och han tycker det är lika viktigt att hon finns där som hon tycker att det är viktigt att han finns där. Alltså just den här samtalet som pågår hela tiden. Och, och det är det inte så vi kanske kan börja närma oss den här upplevelsen av, av gudomlig närhet att man, man känner att ja, men det är ju någonting i mig det är något ljus i mig och det, det är något som rör sig inuti mig, det är liv i mig på något sätt det är det som är hur Gud kommer in i våra kroppar och vi skulle ju inte kunna göra någonting om inte det var så att den där kraften faktiskt strålade in i oss hela tiden 
Och här är också ett sånt här samtal då. Då säger Gud, jag vill sätta ljus i lyktan. Och i alla ögon som ser ljuset kommer en utomordentlig stråle från detta ljus att lysa i deras kunskapsöga, säger han faktiskt där. Och då frågade själen, alltså det var hon själv då, utan fruktan i stor underdånighet älskade vem ska vara lyktan. Och då sa vår Herre, jag är ljuset och ditt bröst är lyktan. Och det är också lite den här upplevelsen av att ljuset kommer in i hennes bröst på något sätt, där i hennes hjärta. Att hon är lyktan som Gud lyser igenom. Och det där tror jag också är någonting som vi... Kanske också med de här symbolerna som kommer i den sista symbolboken. Där, där man ser att det strömmar in krafter hela tiden in i oss. På olika sätt. Nu ska jag inte gå in för mycket i det. Utan... Och här har vi lite till. Ja. Då säger Gud så här. När jag skiner så måste du lysa. Och när jag flyter måste du flöda. När du suckar drar du in mitt gudomliga hjärta i dig. Och när du gråter efter mig då slutar jag dig i mina armar. Men när du älskar så blir vi en. Och när vi två är en kan inget mer skilja oss åt. Endast en ljuvlig väntan bor mellan oss två. Och det där skulle ju kunna vara ett möte mellan en kvinna och en man också. Och så är det faktiskt ofta i en del av de här mystikernas beskrivelser. När de talar med Gud så talar de med sin älskade. Det förekommer ju också mycket inom sufismen som ju också är en mystika delen i islam. Det sista där, endast en ljuvlig väntan bor mellan oss. Kan man ju fundera över vad är det där för en väntan som bor mellan dem. Och nästa är som en riktig kärleksdikt egentligen. Och nu ser ni inte, men det är några röda blommor i mörkret som lyser där i min skärm här. Alltså, jag kan. Hans ögon i mina ögon. Hans hjärta i mitt hjärta. Hans själ i min själ. I oavbruten omfamning. Och det är sådana här upplevelser, jag vet inte om hon hade dem under långa perioder eller om det var kortare ögonblick när man fick dem där, den där känslan av att vara så omfamnad hela tiden av Gud. Ja, det var några av de här medeltida mystikerna. Och eh, han har ju med i den där boken av Anton Gels också en mer nutida Thomas Merton från USA, en munk och författare. Han levde 1915 till 1968. Och det är många just som är intresserade av mystiken som läser honom har jag förstått. The inner experience, alltså den inre upplevelsen skriver han om. Sedan vårt allra innersta jag vaknar så finner han inom sig själv närvaron av honom vars avbild han är. Och genom en paradox bortom all mänsklig uttrycksförmåga tycks Gud och själen ha endast ett enda jag. Och det där tror jag känns det i alla fall som att det är en kombination av intelligens och känsla. Det det går inte att riktigt uttrycka det på det sättet, tänker jag, om det bara är intelligensen där. Men det är ju precis det Martinus säger också. Och att den upplevelsen finns hos så många egentligen. En annan svensk mystiker som levde 1885 till 1962, Jalmar Ekström. Jag har inte läst så mycket av honom, även om jag har en tjock bok hemma av honom. Och han var skomakare också och då tänker kanske några av er på Böhme, Jakob Böhme var ju också skomakare också en mystiker som ja, satte sig djupt i kontakt med den gudomligheten tror jag. Jag har bara tagit lite kort här. Ja, allt drunknar i Guds stillhet och blir till ett i den. Så öppnar sig hjärtats rymd. Och det tyckte jag också var väldigt fint. Det är ju det som man kanske upplever i någon sorts meditation. Att det blir alldeles stilla. 
Och att allting liksom bara är. Och så öppnar sig hjärtats rymd som man beskriver. Så någonstans är det som att hela universum är bara där. Och allting är som det ska i det där ögonblicket tänker jag. Man ser ju lite trevligt med sitt lilla vita pipskägg där. Och sen har vi en nutida som nog inte kallas sig mystiker utan mera eh, någon sorts, jag, jag vet inte vad man kallar de här, men Eckhart Tolle känner ni säkert igen namnet och kanske har läst också några av hans böcker. Jag hörde nu då på det här Eckarts seminariet att, att han heter egentligen inte Eckart utan han har tagit namnet Eckart och det kanske beror på just den här Mäster Eckart. Uh, här är ett citat som jag också tycker är fint och att din inneboende identitet är formlös. En allomfattande närvaro. Det är en närvaro som föregår all form och alla identifikationer. Du inser din sanna identitet som själva medvetandet snarare än det som medvetandet har identifierat sig med. Det är Guds frid. Den slutgiltiga sanningen om vem du är handlar inte om att du är det här eller det där, utan om att du är själva närvaron jag är. Och det, det var, han fick ju själv en stark kosmisk glimt, den där upplevelsen av från en total depression att komma in i det här tillståndet där allting bara var frid. Och, och sen har han ju känt det är som sin uppgift att åka runt i världen och, och få människor att komma in i den här friden och bara vara, bara känna den här som liksom jag är. Det räcker. Men vi som är lite hungriga på att förstå allt, vi vill ju också veta lite mer. Och då, den här symbolen tog jag med lite grann för att visa hur mycket mer det är egentligen just den här utvecklingen som Martinus, det är ju en, tror jag, en av de stora sakerna med Martinus att vi alla är under utveckling, att vi går från att ha varit här i, i djurriket, vi är ju fortfarande i djurriket men att det börjar växa ett riktigt människorike inom oss och så får vi kosmiskt medvetande här uppe vid den där stjärnan och fortsätter och vad som sker med olika tankeklimat, de djuriska och mänskliga tankeklimaten heter den här symbolen men också det här med polerna som ju Martinus är oerhört eh, eh, vad ska man säga, pedagogisk med att få oss att förstå ja men djuren har väldigt, är väldigt enpoliga, de är antingen hondjur eller handjur, medan vi är på väg att bli både eh, dubbelpoliga, säger han ju alltså, varken man eller kvinna till slut när vi får kosmiskt medvetande den förändringen hänger ju också då ihop hela med kärleken och sexualitetens utveckling och ni ser ju också den fantastiska elden där uppe som kommer då i hjärtat så småningom där. Men sen har vi också den här. Det här ska ju betyda de här lilarna då att det är reinkarnationsprincipen att vi inkarnerar om och om igen. Och, men i mitten så har vi det där jaget igen som är ett mysterium på sätt och vis. Och det verkar som att jaget blir större och större och så kan det ju inte vara. Men det kanske är att vi blir mer och mer medvetna i jaget. Det skriver han ju inte, men jag kan tänka mig att det måste vara det som det är frågan om egentligen. Och här har vi också ett citat i Livets bok 2. Varför väsendena hyser rädsla för döden, skriver han här då. Det beror endast på att hon ännu inte fått de centra eller organ tillräckligt utvecklade genom vilka hon ska bli i stånd att göra sig dagsmedveten i övermedvetandet. Eller få kosmiskt medvetande. Och det där låter ju också som ett mysterium. Ska man kunna bli dagsmedveten i övermedvetandet där uppe? Och att bli dagsmedveten mer och mer veta vad jaget är. Ja, vi kan ju bara spekulera hur det kommer att vara när vi kommer dit och får det där kosmiska medvetandet. Och eh, jag tog med två symboler här också från... Den eviga världsbilden 6. Där man ser två väsen och jag hoppas att ni hänger med lite grann här med färgerna och så. Det här är mer ett materialistiskt väsen och det här är ett kosmiskt medvetet väsen och skillnaden är ju färgerna men också polernas storlek. För här är det här är alltså en, ett maskulint väsen eftersom den maskulina polen här är större än den feminina här uppe. Och här är polerna i balans. Så man ser att det här är ett kosmiskt medvetet väsen. Och man ser ju skillnaden, det här, här nedanför här 
Och ovanför där uppe, den biten, det är övermedvetandet. Och då tänker man, är det här undermedvetande? Men det är det inte. Det är också övermedvetandet. Det är bara att han har gjort det liksom i en annan variant för att vi ska kunna se polerna också. Och då ser man ju att det är mycket mer här av, av instinkt och tyngd energi. Det är lite känsla, men rätt så mycket intelligens, den gröna färgen. Och det är ju också det som kännetecknar materialisterna, att intelligensen liksom överväger. Man ser ingen intuition där, men här finns det plötsligt jättemycket. Och då finns det det här blåa, ska jag alltid symbolisera intuitionen, som finns i övermedvetandet här i samband med den primära polen, men också där uppe i samband med den sekundära polen. Men så ser man också intuitionen under det här strecket. Så att det finns också då i dagsmedvetandet intuition. Och det är med den hjälpen då som vi också kan bli medvetna i övermedvetandet. Och det där blir ju också då spännande när vi kommer dit. Ja, sen har jag tagit med några lite längre citat från Livets bok 6 där Martinus... Ja, ni vet det finns ett sånt fantastiskt avsnitt där, där Gud pratar med den här invigde gudasonen, det är Martinus då, och berättar för honom alla möjliga saker och tar med honom på olika resor i mikrokosmos och makrokosmos. Och där de samtalar med varandra, det är ett väldigt vackert avsnitt. Och där någonstans så säger Gud... Vi, du och jag, kan alltså vandra in i vilket mikrokosmos som helst och se det uppfylla ett rum lika gigantiskt för oss som det rum makrokosmos brukar framträda i för våra fysiska sinnen. Och vi kan på samma sätt höja oss upp över makrokosmos och se detta krympa ihop till ett litet makrokosmos inför samma sinnen. Och här måste man liksom eh, tänka till lite grann, men ni förstår lite tanken. Han gör ju det att han tar ner, Martinus får alltså följa med ner in i en, sin egen kropp och sitta på en elektron och titta ut och då ser han en stjärnhimmel. Han ser inte en massa inälvor som vi kanske skulle kunna tro utan då ser han en stjärnhimmel. Och det är just det som man med sitt kosmiska medvetande kan göra. Att man kan gå ner och se, oj då, hela kroppen är ju som en enda stor stjärnhimmel. Sen kan man också då gå ut igen från det där och då när, man, när, man, när han dras ut och så tillbaks ja men då ser han ju alla stjärnorna liksom klumpas ihop och så ser vi ut så här igen då som vi gör när vi tittar på oss utifrån. Men det fortsätter här då. Vi kan bringa dessa två stora kosmiska terränger i min strålgloria in under våra sinnens överlägsenhet och lägga under oss varje detalj i deras struktur. Ja, min käre son, detta är mystiken eller hemligheten med det sanna medvetandet eller detta att vara ett med mig. Och det är just den förmågan som Martinus ju också tydligen i början tyckte han det var lite spännande så han åkte iväg till månen, hur han gjorde det, men inte så som vi gör, utan han kunde liksom se lite grann hur det var på månen. Och det är samma där också att han kan gå ut långt ut i supermakrokosmos och se, då ser han ju inte jordklotet som ett klot, utan då är det kanske också bara en elektron någonstans där. Men just det här att vara ett med Gud, att uppleva sig som ett med Gud, det är ju det som han också beskriver så starkt där. Och som ju Jesus också säger i Bibeln, Gud och jag är ett. Jag är ett med Gud, men han säger inte jag är Gud, utan det är fortfarande två på något sätt där som blir till ett, som upplever sig som ett. Och lite längre fram så säger Gud att ditt eget förnimmande ska frigöras från tids- och rumsdimensionens mentala spärrmur. Med denna frigörelse ska min och din evigt sammansmälta ande och natur tindra och lysa som identiska med evigheten, odödligheten, visdomen och kärleken. Och det där är ju också någonting som ställer till det för oss att vi är så inne i det här med tids- och rumsdimensionen. 
när vi kan liksom komma loss från det där så kommer det ju hända andra saker som vi inte heller riktigt kan föreställa oss. Men som vi förstår att i den andliga världen så finns det ju inte den tids- och rumsdimension som vi lever här i den fysiska världen. Och det här fortsätter också. Och de sista resterna av livsmysteriets täta molntäcke ska lösas upp och som en strålande morgonrådnad på livets himmel vika undan för din uppgående sol tillvaro och ditt lysande strålflöde i mitt eviga famntag. Och där har vi också det molnet igen, att det är som ett molntäcke där någonstans. Och att vi faktiskt egentligen alltid finns i det här eviga famntaget. Men att vi liksom har... Vi kan inte uppleva det riktigt i vår egen fysiska kropp. Och jag har ett till sånt där långt, eller ganska långt samtal. Det börjar lite kort så här. Med kännedom om dessa tre former av ande, mental kraft eller strålform i materia blir livet inte längre något mysterium. Och de här tre det är alltså mikrokosmos, mellankosmos som man kallar oss här och makrokosmos. Även om denna lösning endast för det organiskt invigda väsendet är total så kommer den här efter att för den ärligt sanningssökande människan vara en teoretisk förhandsupplevelse av det stora mål mot vilket alla jordens människor medvetet eller omedvetet strävar. Nämligen en permanent fysiskt dagsmedveten upplevelse av världsalltet som ett levande väsen, en allt omspännande försyn, en allsmäktig gudom i vilkens eviga kärlek vi alla lever, rör oss och är till. Ja, det kanske man kan då också avsluta med den här symbolen som ändå är kanske en av favoriterna där. Där man ser hur det strålar från någonting orörligt så strålar det ändå ut någonting ljus. Man ser att det blir lite mörkare ju längre bort det är här, men också kärleken kan man också tänka sig att ju längre bort det är desto mindre blir vår kärleksförmåga. Men att vi alla är på väg. Och man kan fråga sig, var är det där centrumet där uppe? Ibland beskriver Martinus det som den fasta punkten, men var, var är den fasta punkten? Den är ju överallt på sätt och vis. Och jag kan också tänka med det är kanske svårt att göra en sån symbol men om det här nu är jordklot och det här är andra klot så strålar ju också alla klot ut och man tänker sig att det från alla faktiskt strålar att det är ett enda stort hav av strålar från alla oss strålar det också ut någonting även om vi inte kan se det och från alla våra celler här inne från organen, från atomerna det är egentligen ett enda stort hav av strålande energier av lite olika kvaliteter som ja, just den här symbolen kan man väl också ha som en sorts meditationsobjekt tänker jag ja där slutar jag tack ska ni ha ja.